good day. Uh, bom dia, boa tarde. Uh, I hope uh, everyone uh, can hear my voice from Centro Chega. I'm honored to to share this session. I think with very, very uh, big and very eminent figures around me, uh, you know, on the screen. Um, but first of all, I would like to invite all of you to pay a tribute to our hero that make us uh, together together, Max Tal. So he passed away uh, just, you know, when we commemorate 30 years of Santa Cruz uh, massacre. Uh, like uh, expert historian says that uh, memory is the main resource for history. And Max Tal has been a milestone for Timorese memory. So uh, now belong to historians to use the memories the memories left by Max Tal to uh, draft, to write the history of our uh, struggle. So the history of our past, then based on the history, we will define one um, uh, a better future. So uh, we uh, pay tribute to Max Tal. Uh, and one thing that he left us is the courage uh, to everyone, uh, the citizens to, uh, to defend the, the uh, to go against the Marxist. So now uh, I'm not going, uh, you know, due to time constraints, I'm not going to uh, introduce uh, all of you, uh, but I will go uh, directly to you know, everyone uh, when once they have the chance to go to, to speak. Uh, they can uh, introduce, uh, 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 everyone can introduce uh, itself to uh, to the participants. So to, to start with, uh, I will uh, ask uh, Dr. Uh, John Martins to, to start with uh, his uh, presentation. So, the, this panel, we talk about the, the, the history, uh, the resistance histories. So mostly we will uh, go to find what was the response of uh, some of us in the, at that time and now what uh, uh, are the reflection that we have to share. Uh, so uh, uh, by understanding better what we have in the past, then uh, we know we can also understand better uh, our uh, present, then understand our present, we can have define our future. So uh, Dr. John, the, the line is yours. So we have no floor, so we just have the line. The line is yours. <laughs> All right, is, is it okay? Can you guys hear me? Yes, we can hear you. All right, um, good evening, everyone. And I'd like to thank uh, Mom Virgilio Lamunca for giving us the opportunity to speak this evening. Uh, today, uh, we have uh, three presenters. So myself, John Martins, the current director of UNTL, and beside me, Commander uh, Judo, Ernesto Fernandez Judo. And we have Dr. Helen Hill on the other side of the moderator. Uh, and also we have one uh, writer as well, Dr. Kylie, uh, Kylie Wild. She's actually based in Darwin, but she's not able to join us because it is not a live streaming uh, session. Uh, but uh, I hope that uh, uh, we will share once we finish the presentation. So the presentation is about uh, the link between Commander Ernesto Fernandez Judo and the Santa Cruz massacre, which is uh, we, are, we are actually uh, in, a, in, a, in, a, in a process of writing a biography of Commander Dodo, and we thought that it has a very good connection with the, the tragedy of the Santa Cruz massacre. So that's why we are, when we saw the, the announcement of this conference, 
And we also submitted the abstract and thank you that the abstract has been accepted for that presentation. And today and tonight, I'm going to present that uh, just a short one, not uh, the whole thing, but uh, the key moments that uh, has some connection with the 12th uh, November, 1991. So here's, if you see on the screen, yeah, here's the Commander Dodo. And I took this photo just to show that these two, he lost his two fingers. It was, uh, he got shot in August 1975, before the, the official invasion came in. Uh, how can I move the, the slide? Can anyone help me? Um, the first click on uh, or maximum the thing down at the bottom. Okay. okay. Yes. Right. Yes. Right. So, Commander Dudu, the man sitting beside me, he was actually born on 17 July 1945. Well, it was even, it is still on the Second World War II in Sukuhatulia and Hermera. So at the age of uh, 15, uh, in 1960, he got employed by the, the, the co coffee plantation company, which we call Asia PT, as a security guard, or we call in Teton, uh, we call it as a Ronda. So his job is to look after the plantation, the coffee, the, the the cocoa and all buffalo and cows that belongs to the company. In 1974, as we all know that because of the revolution uh, of uh, Carnation Revolution in Portugal and Portugal allowed Tim uh, Timor-Leste and other colonies to determine their own future. As we all know that Tim in Timor-Leste there were four, five political parties and uh, Commander Ernesto he decided, Ernesto, young Ernesto at the time, so he decided to join ICDT and he was appointed as delegado of ICDT at the time. By September 1974, when uh, ICDT officially transformed to become the Fretlin, he automatically became a delegate of Fretlin in Suguhatulia. Then on the counter coup, you remember that on the 11th uh, August, Fretlin, uh, Unity launched a coup and Fetlin reply or uh, conducted a counter coup on the 20th of August, which is we know, well, now we know as uh, the day of the fallen field. And uh, Commander uh, Ernesto Dudu, he joined a mili Fretlin militia at the time. And then in Atsabe, he was in Atsabe, and there was uh, the, the king of Atsabe, Mr. Guilherme Gonzalez, who later on became the second governor of East Timor. And uh, because they were uh, apodete uh, uh, followers, so uh, they uh, intended to run away across to, to Indonesia. And some Indonesian special forces actually came to help their passage from Atsabe to, to uh, Atambua. And Commander Dudu and organized with the, uh, the other militias of under the direction of Fretlin, so they they chased them. And uh, when they reached uh, a place called Rai Buti in Kailaku area, so that was the, the first engagement between the Fallen Hill and the Indonesian Special Forces, just in August, just before, you know, that they came in earlier. We knew that uh, the whole incursion was occurred in October, but in fact, they came earlier than that. And then, so in that fighting, according to Commander uh, to uh, Commander Duru, he said that about um, more than 60 people got killed at the time. And uh, Commander Duru was with the uh, 17 uh, Fallen Hill members. They were with 17 guns and they fought against these people. And uh, like, they were outnumbered, so they managed to uh, save the, the, the King of Atsabe and their passage to Atambua. So that's why he lost this, his two fingers, as you see, in the picture, and he was actually transferred to Delhi, and he was uh, actually treated by Australian doctors in Lahani Hospital. So after that, then he went back to to Hermera, and then officially joined the Fallen Tail. Officially, Fretlin made a uh, uh, created Fallen Tail, so he became Fallen Tail uh, uh, soldier. In 1976, he was promoted to. 
as a section uh, section commander. And then later on in 2007, became a platinum commander. And by 77, he was, he was promoted to become a, a company commander which, under the company which they call, they name it as a Tiger Company. Then this Tiger Company later on changed its, its name as a uh, Compañía Cia 14 or Company Cia 14. Uh, I forgot to tell you that he actually, he married to his first wife named Alianza, but during the war, they were separated because Alianza fled to West Timor and he remains because he is a friendly member. He can't follow, follow her. So they divorce just by force, not by, not by intention. But in 76, he uh, found uh, Ms. Elsa da Cruz. So they, uh, they, they, they form, I mean, they marry. And then until 79, when all the base apoyo or support base was destroyed by enemy throughout the, from the east right up to the west, from the south to the north, so Ernesto was with his 22 men, him past 21. They were re re relocated uh, from their base in Braue to Bemana's boat, which is a hot spring in Hatulia. And then by 90, uh, I mean, the, the Indonesians came. When I was still a kid there, but I watched only uh, 22 people there. But uh, whenever they attacked, the troops came maybe more than uh, uh, three, four hundred. So if they made a parade in, in, the, in, in a big uh, open uh, camp, you can see the whole camp. And if you ever visited Hatulia, Karik Maluk Sira visit Hatulia, what's the area camp in the Bane? The control of the attack and the camp in the Kuntia, the population of the Kuntia, the Kuntia, the Kuntia, the Kuntia, the So in those attacks, he lost uh, three people got killed. And another three people got uh, got uh, captured by the enemy. Um, they keep attacking them from 79, 80, and 81. By 82, um, there was a communication between uh, Bupati Armera, at the time Mr. Tomas Gonsalves, and as with some courier, they managed to deliver the message to commander. I must say, when I interviewed uh, Tomas Gonsalves before, he, he, he passed away. So he sent a letter and said to Commander Dodo, now uh, we, are, we, we need to look for the future of our children. If you continue to fight there, what, what would be the, the future for our children? So probably because of this message and Commander Dodo felt to come and discuss with them. So they met first, I think around 19 September 82, uh, and they came to uh, a, a lake near Lake. The first meeting was in the uh, one lake in Atulia called Ernuba. So that was where they, they met there. And then Commander Ruk came with, the, with his soldier and the three guns that he had. So came with that. But Tomas Gonzalez went without anything. But I think the way how to, he wanted to convince Commander, he said, well, now you know, you, you come with gun, but I, I only came with myself, you didn't bring anything. So they sit and, uh, uh, in, in that, uh, inside a plantation of uh, coffee plantation. And then they negotiated. They said, okay, I, I will bring two people. So Tomas brought uh, uh, Commander Ernesto and uh, his secretary, Mr. Fernando Casimero, the only person that uh, with high school graduate at the time. So my man to resist with him. I think he, he had it post as secretary of the zona. So they only brought uh, two people, the two of them to Hatulia town, but the, red, the Indonesian guys that went with them, uh, they were uh, kind of exchanged, uh, uh, how to say? So they kept, the, those with gun kept them there and they, they said, they, they told them, okay, you can be, bring these two people, but the by, they didn't, they didn't have words. When the sun goes there, so it was about maybe around three o'clock and they made around 12 o'clock. So when the sun goes there, my, our two guys must return to this place. If not, then this, these people will kill them all. So they obeyed this, the, this, uh, this order. They brought the two to Hatuli and then they sit and discuss, discuss. So, and then they brought back the two, Commander Ernesto and Fernando to the same place. 
and and uh, they went back to their base. So in these two weeks time, so they were this, they had, there are a whole discussion uh, because some of his men didn't want to surrender. But Commander Ernesto said that, well, we, uh, if we maintain in this, in this place, we have connection, no, we did not have connection. We can die, we all can die. So suddenly, so everyone was convinced and well, you trust me, when we go there, we can find the ways how to reconnect with the, with the, with the uh, our uh, fallen tills that are still in, in the bush or even people in the town. So they were, uh, so on the 2nd of October, they came down and Bupati and the, the military, the high military uh, commander in East Timor, at the time commander uh, Paul Ape Kalangi. So he went with helicopter together with uh, the Father Jose Antonio, the, the priest that's still alive here. So they brought them and then uh, they met with commander. And at the time, 10 minutes ago. So they brought him uh, to Gleno and then uh, to Hermet Treblance and then uh, come back to, uh, they took them to, to live in Gleno. Uh, it was under strict military surveillance. Uh, according to commander, the every day, the troops, uh, they send one police or one soldier come and check in the morning and in the evening. That's going on for two years. In 1985, uh, command, uh, they transferred him to uh, Humboy, close to intersection between Letfo and uh, uh, Mera. So he was looking after the plantation there. So in that, in that place that where this is the picture that when Commander uh, Ernesto, he's the guy with long hair, sitting next to me now. And then the, the one in the middle is the, the Dan Rem, the, you know Dan Rem, the, the commander, military commander in East Timor. And the other photo, you can see Bupati uh, Tomas Gonzalez and uh, Commander Ernesto, the, the two, they have long hair. So he, this the, the guy that managed to convince uh, Commander Ernesto is still to come down on the, on the second. So just a very quick one. The, in a, uh, when he started, uh, they work at the coffee plantation in Hermera. Uh, uh, Commander Ernesto met uh, one guy from Mainaro. So this guy actually, he was sent to uh, Atauru, then brought back to Hermera. And these guys, when they were working, this guy was looking strange. And so Commander said, hey, why did you look like this? You know, people are watching us. And then these guys had just suddenly said, wait, you know, in Ainaro, in Same, in Lorosai, uh, our fallen team, Forsai, Laran, Sibarak, eh? the, 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 the forces in, in the bush are still many there. So started from them, he organized a group in, on his own, and they started to collect uh, supplies, yeah? and to uh, send to the uh, to bush through Antonio Aitahan Matak. Saitan Matak, and also we had a connection with uh, uh, Senor uh, Filomeno Gomez, uh, is the one resistant leader that actually going from one camp, uh, being detained in camp, in camp, and I think he was uh, also a part of the 12th November as well. So those efforts culminated in the, the meeting between Sanana and uh, Commander Lurin in 1991. In that meeting, uh, the third, this is the first meeting. The second meeting, Shanana brought him M16 and asked him to start uh, to going back to uh, start the arm wind of Frente Armada in Hermera and also the areas in, in the border areas. So, you know, he received again in April and he was still finding the ways how he can return. And he said that he wanted to actually to start. Uh, uh, one attack in Hermera, but still in the planning. But suddenly the massacre, 12 November occurred. On the 18th, it is he and his uh, 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 Fernandez, not Julio Fernandez, still family relation. So the two with the M16, they left Humboy to Piazu and Hatulia. That's why they start the base there. And uh, for, I think, uh, until they remained there until the capture of Sanana in, in uh, December 92, uh, in uh, November 92, 22nd November. And the military came to attack his base on this 9th December 1992. And Commander Ernesto's adopted son, uh, his name is Venancio, got killed. 
but in return, fire commander and just kill one Indonesian soldier every time. So that was the first gun, gunfire that ever heard in Ermera after 1982. So it, it absence for 10 years, no gun heard, gunshot you ever heard in Ermera, but in 92 it started. Yes, nearly, nearly finished. Well, this is just to show that uh, uh, Commander Ernesto, after that, and then uh, after the, the capture of uh, Mount Shanana, then Mount Mahono, Mount Kony Santan took over leadership. He uh, relocated to Hermera and to support the resistance struggle, armed struggle in Hermera. Uh, this is, these photographs was taken in Mount Duelaco. Well, they had a three months reorganization meeting in, of the region country in, in, a, in a Mount Duelaco in Kailaco. So Commander Rudy is also uh, in, in that uh, uh, par par parade as well. Uh, so, you know, Commander uh, Santana passed away in, uh, uh, finished, passed away in uh, 1998 and just maybe another 10 days, Suharto fell. Uh, so it's brought us to referendum in uh, 99 and then restoration of independence. So this is the, the last slide. I think Dr. Haley will, will, will speak about this at the, when Dr. Commander Duty finished speaking. So I will pass on the time to Commander Duty to say something in relation to the 12th of November and his intention to uh, go, go back to the jungle or go back to the bush to start the, 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 the arm wind in Armera and uh, Aris in the whole the, the Aris. Thank you, Dr. Jung. Now, uh, waiting for Commander Dudu. Uh, Commandant Wayne, Dr. Jung, explain what about Balun, or what are the people, Commandant Nina, to Hato, the Forum Makarik, a relation of how she speaks out in the way you knew you. Uh, relation of uh, reflection of the relation of uh, those in November 90. Yeah, I'm a uh, Anessa Dosit in November. Ahu, we have Sebastian. Sebastian Makanessa. Pamba market for it, Loki Mundu nor Mata. Nemakla for my to do sit in November with Halmundu in a Kora Katakunu yet more day. A Nemakas do sit in November for Korasim Bahau, Pawihano India, private in the Pasai by Laran. Sell the by Laran carry, Dovensi Matebara to the Laran. Amba by Laran. Masal was the dog and barrack, beautiful by Laran, Uta Sapanesira to Homos or La Diacon, Barak Pate and Ilara, Kirla Bedo. Tanema by Lara Nepper, my spin for Protestamba, and what's here a lot say. A serve a long right to Ampara, in a middle large and a campaign of my friend Dormon, a polar say long right to Ampara. Nema for Sambi and Sau Halo, Makidane. My by the vapor halo, somebody had a macarty and Mount Sanana, Uncon Fiala in Aro, Mount Sanana Macaruca, Billeti Rohan in my house, Aurora Bucaman Coni Santana, Pulonida Lor Lima, McQueen Hat and Marley, behind Aro, Pulonida Lor Lima, Queen Hat and Marley, behind Aro, Hat and Hansu Hinda there, Locry. Information to what then Malaida Pation his son of his. The Van Pila Pale Hainaro, La Lauren Tomakida Hainaro, my son of his in it, Lauren Ida and Tom McCallum, Hetan Malay in the Van McMalay. I never see a mesa for Nan of Laha or Contas of Laha. I am Tom my senior content in Yamas and Contas are Nan Kuda must be handy. I may never malet Yeneva Kalandua, Lori the Tom of Yeneva, with Hall of Pin Massin, and Becca Mundu Halia Kudalima. And then Malay Pilatia, Yepum Malay Hamena Mamma Kine, 
Lorsa 
Kasolkan sunu ia kapalaran 
Dadersan, Uy Sinus Ben Masransay, Napoy Ka Ben Masransay, Nambuat Ne Kaltama Bawul Patuk Be Aloran Bido, Bida Ne Moras Ben Sa Be May Timoruan Ma Bida Ne, Tamba Ne, Uy Sigasol Ne, Ne Halo, Alem Ben Matukan Ma Bida Ne, Tamba Kun Santana, Ne Hader Ba Kumpresi Filipina, Hader Semana Rua, Ne Tapu Iran, Aw di hambanya udah mau. Ita ni isi ni tamak kuidado. Ita kuidado si mak kuidado. Mai ni simba ya orang ni. Alin. Odehan dia los mai. Ita lah halus si mak halus. Ita hal teba mak atau mati atau sekalang mati awan mak labat tiba ni hal teba terumbu rai dia ni. Ita mati masih kontan apa pun kau lihat. Ida ni mak dia puan ni dekat konsen tanah dia yang baru mak dia. Nabe servis ni amil lau. Ane saya mula surat kolek. Ang basura, ato tiyak mo sa ang lahat, ang baday. Peludang bot, berkala ng baday. Ang baday ng ubi kasama mo kita niya. Ato hal po nung hanas ay halon mo, lo sa may damesa. Peto man ay halot tamba, peto man ay bikan sa pobo tomak na, siya masubarang. Ya grila sih siram subaram, siram pohanam, siram patai zam ni sesan hidup siram aku. Ni bebapu butom mak bahau pagar desa botas siram. Tambah siram tu makala. Kuhin lorahan sih siram surat siram kolek ni bebek siram halbam. Mak kuhin lor pensa tersirai dadi pensa. Ni asu sedui dia ni makan. Agar para kanesan ni bebek uluk lapu timur kuna. Siram ni agar siram kolek mak saya dah. Menanu kuna to nak akar tan saya. Menanu kuna surti bot to nak kita hebat nu kuna. Kita hebat kari saya mahmudu. Lah hebat nu kuna antara sama telek sira bele bet servis ye Indonesia ni aku mai. Anesa Emma Wajban ho sirve hancelah mati ho aku Anesa awal ni servis lah hebat kari. Anpa servis Indonesia lah Anesa Timor ni anu tu tu bala. Tak ada macam sa, buat kan sa konten story, story macam kita ni, story ni berkah lah kan sa. Uluk seten cinku, kita pernah bakut uluk seten cinku. Amin mata barak ni tambahan porsa barak, porsa barak ni mata yang bersih tiba tiba. Tan deh tiap puan ni berkah dia, bel mata muhumus, kita ini masih upuna, lapar kita masih upuna, ni ber, am mata yang bersih kita, mata badai. Masih agrilas ni, beda yang kata betina, difisil itu ambang. Difisil itu ada tambah. Buka hahan mek dok tambah amia, ailaran iha. Arya sabi nyeleten, ambuka hahan ting batu inaru. Pak mai colek poh, makin he tanah perlu berbah. So ikut sana hanesa. Tam sayon na kubo hatena na katakuno niya magkubo kohanam o atay sam ne but ikusan sa kubo hatena siya na tamba ay laran niya tamba halas sa umbarak ay ay laran halo kung nebe kubo hatena katakuno niya nebe siya mag kohanam kohanam yan sa palo kalthaw kung magkomis palo koho briga sa mga karakitunan niya bidanya mag kubo niya Obrigado, comandante. História interessante para vocês. Very interesting stories. Alguém me completa saída para o Dr. João em Cosai. For participants, if you have a question, just note down and then later on after uh, Manabot Alan Hill presentation, then we can uh, spare some uh, space of time to raise questions or comments. Now I want to go straightly to Mana Helen Hill.
uh, to present uh, his uh, reflection. Um, yes, I just wanted to make one or two comments about the what this study of Dudu shows us about relate in relation to the Santa Cruz massacre because. I must admit, most of the time I've been studying Timorese history, I've focused on the diplomatic front and on the clandestine front and really did not try to get my head around the, the military aspects very much at all until invited by <coughs> Dr. Joao <coughs> to assist him in the writing of a book on the history of Commandante Dudu. And one of a couple of things really struck me. One of them was, of course, I've known it all along, but seeing it through, through his eyes, <coughs> how difficult it was for the different wings to make contact with each other. And when the group was surrendered in Hatolia, finding out that Fallentil was still fighting in another part of the country transformed them into another type of clandestine front. When we talk about the clandestine front, we usually talk about the students or the church or the people in Dili. And in reality, this is the people who had surrendered did not give up the fight. They were in a sense switching their tactics. And the fact is, Dudu just mentioned now, they they collected a lot of weapons, um, uniforms and things, and somehow they were sent up to the uh, groups fighting in the East. So that the the whole, um, and, and of course, we've got to remember, this was in the days before mobile phones and the internet and any of the sort of communications we take for granted. And so young people, estafettas, had to walk with messages all around the place. And I think this this really story brings it home. And of course, when Santa Cruz happened, there were a group of young people who were on the run from the Indonesians who needed somewhere to go. So this was exactly uh, the sort of activity they wanted to become engaged in. And I think also we saw uh, through his story, uh, the way that people changed their views. Some people who started off being anti-independence, like the Guilherme's family came over to the side of supporting independence. Um, and, and the other big thing that it shows us is the, the way that the East-West divide was um, a myth in a way that, although the struggle was carried on differently in the East and the West and had to be, uh, the idea that people in the West did not take part in the struggle as much as people in the East uh, was a dangerous thing. And, and Dudu himself has been involved in acts of reconciliation between people within the resistance who had different views during the, the, the struggle. And I think this is very interesting. So I'll just, I'll just stop there and there may be some questions later. Thank you, uh, 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 for the short uh, presentation. It's, uh, uh, it's helped to, to provide a complete understanding about the, uh, the reflection or the story uh, uh, from uh, Commander Dudu. So before before we go to the question now, I uh, give the the line to uh, my, uh, Mr. Casio. Hola, sim. Sim, por favor. O tempo, o tempo é seu. A linha é seu, por favor. Okay. Bom dia. Good morning, everyone. Na verdade, é, quem vai começar apresentando é o professor Samuel. Então, quem começa a apresentação? É, boa noite. Boa noite. Bom, muito bom ouvir uh, as palavras aí do Dudu. Né, algumas pessoas eu não tinha visto ainda. A Marisa está aí. Muito bom te ver também, Marisa. É, bom, eu vou colocar aqui 
compartilhar a nossa apresentação. Uh, deixa eu encontrar aqui. Aqui no Brasil é bom dia, então eu ainda estou, estamos na parte da manhã, eu estou tomando um café aqui, bem, café preto bem forte aqui. Está aparecendo? Apresentação? Sim. Sim, sim, sim. Bem? Ah, muito, muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos fazer a apresentação na língua portuguesa, né? É... Nós fizemos uma análise acerca do massacre de Santa Cruz nos anais, anais no Brasil fala, falam anais, mas né, em Portugal falam as atas, no Timor também falam as atas, né? Sim. Da TL Studies Association. É, esse é um, uma pesquisa nossa que nós fizemos uh, ligada ao CEASIA. O CEASIA é a coordenadoria de estudos da Ásia da Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil. E eu sou o curador, uh, coordenador, responsável pela... Uh, pelo, pela curadoria de Timor-Leste e países do Sudeste Asiático. Então, aqui nós temos uh, o Cássio, né, que ele é membro do, da curadoria, a Gabriela, uh, a Giovana não está aqui, nem a Tamara, mas o Cássio e a Gabriela estão aqui e vão ajudar na apresentação também. Eu vou começar a apresentação e depois eles vão trazer outros... Vamos discutir também a apresentação. Bom, é, levando em conta que a, a TL Studies Association tem contribuído constantemente para o desenvolvimento de estudos né, e pesquisas acerca do, do Timor, né? e nós temos sempre a presença de pesquisadores australianos, leste-timorenses, portugueses, brasileiros, e outros também, né? No, no ano passado, em Portugal, teve, teve gente do Canadá também, né? Então, nós temos esses estudos, né? Desde 2005, né? Que a Associação de Estudos de Timor-Leste é, vem trabalhando e vem... É, foi quando ela foi criada, né, em 2005, depois o primeiro evento foi em 2009, né, não é isso? É, acerca dessa reflexão, o presente trabalho, é, dessa apresentação, ela tem um caráter quantitativo e qualitativo, é, busca fazer uma análise dessas atas da conferência, Uh, das conferências da TL Studies Association, realizadas entre 2009 a 2019, que foram uma, os materiais que nós tivemos acesso, que estão no site, né? É, porque a referente a 2020, que depois foi para 2021, não, foi a de 2020, desculpa, que foi em Coimbra, né? É, vai sair os anais amanhã, né, pelo que eu olhei na programação. Então, ainda a gente não, não, nós não tivemos acesso. É, e nós fizemos, esse trabalho é como se fosse também uma, pode servir como uma avaliação até mesmo do evento, né, da TL Studies Association, da própria associação, para ver como é, esse acontecimento histórico, o que, que é acontecimento histórico? Massa, como o Massacre de Santa Cruz tem sido abordado nessas conferências, né? levando em conta uh, as questões históricas, as áreas que a gente trouxe, né? os anos, em que língua ela, elas têm sido tratadas e tudo mais. Né? Obviamente, com este evento né, deste ano, uh, o número vai se ampliar muito, porque o que nós observamos até então foi um número muito pequeno de pesquisas sobre o Massacre de Santa Cruz. No entanto, com foco nos 30 anos uh, desse massacre, né, uh, certamente o número agora vai ser enorme, até porque o evento, o foco do evento é voltado, é direcionado para o Massacre de Santa Cruz, não é isso? 
Bom, então nós analisamos essa, os anais, né, como as atas de 2009 a 2019, e aí, para análise, nós observamos a edição do evento, a língua do texto, né? a área de estudos, se o texto aborda o Massacre de Santa Cruz como tema principal ou se aparece no texto de forma secundária, né? de forma mais indireta, uh, e como o Massacre de Santa Cruz é abordado. Uh, nesses, nessas edições uh, das conferências da TL Studies Association. Uh, ok. Então, uma breve síntese histórica, né, a partir dos conhecimentos que nós temos uh, em relação uh, ao Timor, aos meus estudos também, que eu venho pesquisando o Timor desde 2013, é, é, e gostei muito da fala do Dudu, foi muito bom, me ajudou demais para pensar o Timor, né, refletir sobre o Timor. Muito obrigado, Dudu, pela grande aula. E, né, num longo processo histórico, o Timor foi mantido como colônia portuguesa, contexto este iniciado no período das grandes navegações, não é isso? Então, em 28 de novembro de 75, a Associação Política Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, a Frente Lim, proclamou unilateralmente a independência do país perante a invasão portuguesa. Né? No entanto, dias depois, esse processo de independência foi interrompido pelos invasores indonésios, né? em 7 de dezembro né? de 75, apoiados pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália no contexto da Guerra Fria objetivando a dominação espacial do lado leste da ilha de Timor. É... Esse domínio né, começou com os portugueses é... pretendendo a exploração econômica do território do, do, do país leste-timorense. Né? E ocorreu não apenas por meio da violência física contra os timorenses. Né? Aí o próprio Bo... o professor Boaventura de Souza Santos fala, né? Da, da apropriação violência, né? é, mas também através da cultura e humana. Então, a gente tem o quê? É, essa exploração, essa violência, né? ela não é apenas física, mas é também cultural e humana. Né? Então, como exemplos desse processo de violência, é possível destacar o massacre de um terço da população do país, né? que foram os 24 anos da invasão indonésia, a apropriação do petróleo e das terras de Timor, até a imposição linguística praticada pelos governos de Portugal e Indonésia. Né? Então, Portugal, por exemplo, explorou muito a questão da terra também, tratando os próprios timorenses como semi, em processo de semi-escravidão. Né? Então, é sempre importante a gente ressaltar esses processos históricos para que a gente não caia nesses erros novamente, não é isso? É, e o massacre de Santa Cruz, né? É, cabe destacar que, dentre as manifestações de violência, levando ainda em consideração aquela questão da apropriação de violência, é, a gente tem essa questão cultural e humana, mas a gente também tem a violência física. Né? É, então, o massacre de Santa Cruz, no período em que a gente teve o domínio indonésio, como fruto de um regime ditatorial, mais de 300 pessoas, né, pelo menos é dessa forma que é tratado, é, sobretudo jovens foram mortas pela polícia indonésia no cemitério de Santa Cruz, localizado na capital, em Dili. Né? De forma detalhada, o episódio aconteceu em, 19, em 12 de novembro de 91, é, que vamos ter os 30 anos aí, e que, infelizmente, nós tivemos é, o falecimento de Max Stahl, né? É uma coisa muito triste, um, um fato muito triste, né? Eu fiquei muito é, chateado, assim, quando eu vi que ele estava doente, já eu já comecei até a me preparar psicologicamente, mas porque eu lembro que eu conheci, fazendo um parênteses, eu conheci o Max Stahl, primeira vez foi em 2000 e... foi 2014, 
quando eu estava lá no cemitério de Santa Cruz, no dia 12 de novembro de 2014. E eu encontrei lá, conheci, estava ele com a família dele lá, conversei com ele, e assim, e ele, pelo que eu percebi, né, ele sempre estava presente né, no dia 12 de novembro do, no cemitério de Santa Cruz. Né? Então, é uma coisa assim, que me deixou muito emocionado, né, até pela, por esse massacre que foi muito um dos piores massacres mesmo que o mundo já viu, né? A gente não pode deixar de, de dizer sobre isso, né? É, então, é relembrar desse, desses 30 anos, não no sentido de, de comemorar, mas no sentido né, de, de, de pensar e refletir para que massacres como esse nunca mais aconteçam né? Na, nas nossas sociedades, né? Bom, então, de forma detalhada, né, esse episódio aconteceu em 91, né, como a gente sabe, né, naquele processo, naquela rota da igreja de Motael, né, depois no sentido do cemitério de Santa Cruz, a gente tinha procissão, né, uh, as pessoas começaram a se manifestar contra uh, o regime ditatorial indonésio, né, no sentido da, uh, de se pensar um timor independente e livre, né, e aí aconteceu todo esse massacre, né? Que a gente que é o foco, o tema deste evento, não é isso? Bom, uh, eu vou fazer uma conclusão depois, mas agora eu vou passar para o Cássio, tá? Para que ele possa uh, fazer essa discussão uh, mais pontual, mais quantitativa mesmo, referente uh, às atas. Do, do, da, da, das conferências da TL Studies Association, tá bem? Ok. Obrigado, professor Samuel. Eu vou começar, então, a expor a análise, os dados da análise que nós fizemos, começando com a conferência de 2009. É... Na conferência de 2009, é nós, de todos os trabalhos das atas, nós encontramos seis trabalhos que citam o massacre de Santa Cruz de forma secundária, ou seja, não é o tema central, o massacre de Santa Cruz não aparece como tema central desses trabalhos. É, desses seis trabalhos, são três trabalhos escritos em português, dois trabalhos é, em inglês e um trabalho em indonésio, das áreas de antropologia, ciências sociais, ciência política, direito internacional e estudos de paz e conflitos. É, nesses trabalhos, é, o Massacre de Santa Cruz ele é abordado como uma ideia secundária, contextual, é, como forma de argumento histórico para analisar outro fenômeno histórico, é, como, por exemplo, para... É, localizar cronologicamente a ida de leste morenses a Portugal. É, é também abordado como um marco histórico das relações internacionais, é, em relação, por exemplo, à política externa portuguesa e também é, a influência que o massacre teve nos movimentos pró-democracia na Indonésia após 1990. E também é citado é, o aniversário do massacre é, para discutir problemas de historiografia do período pós-independência do Timor e do desenvolvimento e problemas também do desenvolvimento do currículo de história no Timor-Leste. É, pode passar o slide. É, na conferência seguinte, em 2011, nós encontramos, então, quatro trabalhos que citam o Massacre de Santa Cruz, também de forma secundária, também não aparece de, como, como tema central. É, todos os quatro trabalhos foram escritos em inglês, nas áreas de História, Ciências Políticas e Política Pública. É, nesta edição, o massacre ele é mencionado pontualmente também para fins de contextualização histórica, é, cronológica. 
É, também menciona-se brevemente o massacre como uma causa é, para o crescimento do destaque internacional do Timor-Leste nos últimos anos. Cita-se o massacre para fins de é, contextualização histórica na discussão do papel dos movimentos é, clandestinos civis, a, a juventude, e para a discussão de problemas de historiografia, é, quando o autor, um dos autores afirma então que os movimentos é, clandestinos civis é, são negligenciados, foram negligenciados pelos historiadores. E o massacre é citado como um símbolo da resistência anticolonial e como um marco no processo de independência do Timor-Leste. Então, pode passar para o próximo. É, o próximo, então, no, a edição de 2013 da conferência, é, nós encontramos, então, cinco trabalhos que citam o Massacre de Santa Cruz, ainda de forma secundária. Então, até então, é, nessas três primeiras edições, o Massacre de Santa Cruz, não, nós não encontramos trabalhos que tratem o Massacre de Santa Cruz como tema central. É, em 2013, são... Nós encontramos um trabalho em português, um trabalho escrito em tétum, um trabalho em indonésio e dois trabalhos em inglês, que mencionam o Massacre de Santa Cruz, das áreas de História, Literatura e Direito Internacional. É, quanto à abordagem, é, nessa edição, o Massacre de Santa Cruz é mencionado para analisar um, um poema do Xanana Guzmão, a partir da, de uma contextualização histórica, um trata-se de um trabalho de, de teoria literária, é, menciona-se também brevemente as filmagens do Massacre de Santa Cruz é, e um relato de viagem. É, o Massacre de Santa Cruz é citado como um evento decisivo na luta do Timor-Leste pela autodeterminação enquanto sociedade civil, contra a repressão indonésia, e, é, por fim, o massacre é citado como um dos conflitos armados que ocorreram durante o período de 1974 e 1999 no Timor-Leste. Então, é, novamente recapitulando, nos três, nas três primeiras edições é, das conferências da Timor-Leste uh, Studies Association, é, não encontramos trabalhos que é, é, abordam o Massacre de Santa Cruz como tema central. Aí, é, os anos seguintes, quem vai prosseguir com a exposição dos dados é a Gabriela. Olá, eu sou Gabriela Araújo Tabosa. Bom dia a todos e boa tarde para quem está em outro fuso horário. É, seguindo com a apresentação, na conferência de 2015 foram encontrados seis trabalhos que citam o massacre, sendo um deles é, contando com o massacre como tema central, e os outros cinco de forma secundária. Os seis foram escritos em língua inglesa, nas áreas de história, ciência política, política e uma biografia. É, o, um deles trata sobre o massacre, com, o, que trata como, como tema central do texto. Analisa o massacre como um agente de mudança no processo de indonização do Timor-Leste e os demais, um deles trata como um referencial temporal para a atuação australiana e para as relações entre o Timor-Leste e a Austrália, e, e o seguinte como um marco temporal e estopim do massacre como processo de independência do Timor-Leste. Pode passar. Na conferência de 2017, foram encontrados três trabalhos que tratam o massacre de forma secundária. Os três também foram escritos em inglês, e são das áreas de economia, ciência política e um, um documentário. É, 
Primeiro faz referência à violência ocorrida no Timor-Leste, cita o, ma o massacre como um dos exemplos. É, o segundo faz referência a uma referência histórica ao massacre, o valor histórico que ele deixou como legado. E o terceiro faz, o documentário faz uma referência temporal é, ao tratado para a exploração de petróleo entre a Indonésia e a Austrália. Na conferência de 2019, foram encontra encontrados seis trabalhos que citam o massacre também de forma secundária, sendo quatro deles em inglês, um trabalho em português e um em teto. Nas áreas de história, comunicação, antropologia e ciências sociais. É, a abordagem que eles fazem é no sentido de uma referência histórica ao massacre e homenagem aos mortos. Também há uma referência ao, ao trabalho desenvolvido após o, o massacre de Santa Cruz. É, um deles também faz referência ao desenvolvimento nas publicações que ocorreram no Timor-Leste após o massacre. O seguinte faz referência à homenagem aos mortos na forma de arte e, por fim, uma referência temporal ao massacre. É isso. Obrigado. O professor agora vai fazer a parte da conclusão. Certo. E aí, em 2018, né, não foi encontrado né, alguns as informações referentes ao massacre. Né? Ah, não, mas em 2000... Não, esquece. 2018 não... É, enfim. É... Bom, uma coisa que a gente sentiu muita falta né, é, é algo contando a questão da história, né, alguns trabalhos contando realmente essa questão da história uh, sobre o massacre mesmo, mas de forma mais direta. Né? É... é... Às vezes eu mesmo me pensei assim, pô, deveria ter feito uma entrevista com o, com o Max Stahl, né, quando eu estive no Timor, mas é tanta coisa que os nossos focos de pesquisa acabam não, não, não chegando a esse ponto, né, e a gente acaba sentindo falta uh, de algo que trate de forma mais uh, uh, relevante relacionada a essa questão da, do próprio massacre, dessa contação de história. Obviamente, esse, o que o Dudu contou aí para gente vai ser importantíssimo, né? Sobretudo pelos próximos, pelos próximas atas, né? Os próximos anais que agora vão ter muito mais trabalhos uh, em relação ao massacre de Santa Cruz. Mas o nosso trabalho ele teve como foco fazer uma avaliação, ver como que esses trabalhos uh, estavam tratando o massacre de Santa Cruz, se eles estavam tratando, se não estavam tratando. E a gente percebeu, né? É, que foram 30 trabalhos que citam o massacre de Santa Cruz. Uh, nas edições de 2009 a 2019, né? É, mas um trabalho apenas, né? Ele trata uh, de forma central, de forma direta sobre o massacre, né? É, 29 trabalhos citam o massacre de forma secundária. Desses 20 trabalhos escritos em inglês, cinco trabalhos escritos em português, dois escritos em tétum e dois escritos em indonésio. É, é um trabalho, né? Foi, esse trabalho teve o objetivo de fazer esse levantamento. Né? É, algumas pessoas acham interessante trabalhos dessa forma, outros não, mas foi nesse sentido que a gente buscou fazer uh, essa pesquisa, né, que é uma pesquisa teórica, obviamente, é uma pesquisa uh, muito quantitativa, porque traz a quantidade né, desses trabalhos, no entanto, também a gente uh, tenta trazer alguns elementos referentes à questão qualitativa, né? A gente faz uma análise e tal, e não foram encontrados, por exemplo, uh, discrepâncias históricas referente aos relatos e a como o massacre de Santa Cruz tem sido tratado, né? É, é como se fosse contado de uma forma é, até mesmo uma versão apenas da história, né? mas eu acredito que com este novo no, com este, essas novas atas, a, a nova, as novas atas que, que a gente vai ter a partir desse evento vão, uh, a gente vai ter uh, outras abordagens outras reflexões 
e que a gente possa até fazer depois um comparativo uh, entre as lições históricas que são tratadas uh, nesse evento uh, deste ano aqui. Né? Bom, a nossa apresentação é essa, gente. É um trabalho, como eu disse, quantitativo e qualitativo. É, buscou fazer uma análise, talvez sirva até mesmo como uma avaliação referente às conferências. Né? E é isso, gente. É, a gente tem feito alguns estudos, algumas pesquisas, algumas leituras sobre o Timor lá na Coordenadoria de Estudos da ASE. Né? Então, a gente, lá a gente tem outros, outros curadores né? que trabalham com outros países e outras regiões da Ásia e né, com o pessoal da Chi, que trabalha muito com China, que trabalha muito com Coreia, aí tem o pessoal que trabalha com vários países asiáticos lá, tal, mas eu fico mais responsável com essa questão do Sudeste Asiático, então com foco, obviamente, no Timor, que é mais o meu foco. E aí a gente acaba, a gente aproveitou a, a deixa, aproveitou o um momento para fazer essa pesquisa e apresentar neste evento aqui. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, uh, professor. Obrigado. Urban. Uh, obrigado, Cássio. Obrigado, Gabriela. Uh, um, agradeço imenso pela apresentação, principalmente desta lista, longa lista de historiografia sobre as atas. E vai ser muito útil para... para para, para o futuro, né? na, na, na elaboração da, da, da história. Uh, agora, uh, now we have, uh, I think, uh, not 20 minutes, but I think uh, another 10 minutes for for the participants to raise some questions to uh, questions or uh, additional comments. Uh, uh, so, please, any comments? From, from the participants. Algum comentário dos participantes? Um, Lúcio e Bobonaro, Maria Mala, Luper Marisa. The voice of silence, the sound of silence. How <laughs> <laughs> uh, <laughs> No, Virgilio, you can see the hands up if you press the participants button. Um, Then on your screen, if you press participants, you will see uh, some people have yes, their hands up. One, one, it's one hands up here. Yes, you can see I, some hands think, up uh, as well as uh, physical hands. <laughs> uh, I think. I think from, oh yeah, I go to Marisa first, then to Professor uh, Michael. Uh, Marisa, please, por favor. Uh, obrigada, Mal Gil. Uh, a minha pergunta vai ser em inglês porque para Helen Hill e para Tomão Dudu, não sei se fala... Pode ser em teto ou em, ou em, em português. Uh, so, Helen, you mentioned in your very brief presentation, and this is also a question for Mondudu, that um, uh, Mondudu is involved in some efforts of reconciliation within the resistance movement, because as you pointed out, this presentation shows how uh, people in Loromono, Western parts of Timor uh, are also very much engaged in the resistance uh, and that we can look at different uh, narratives, different angles to the resistance history. Uh, and so I would like to know if there are more details on how this reconciliation efforts are going on. Uh, I can ask the question directly to Mandudu too. Yes, well, okay. please. Uh, Mandudo, uh, yeah, you ask it directly. How near pergunta quando há esforço reconciliação e a movimento resistência ni alaran nebe mão halu dadam? How hakara katene clean liutan quando há esforço sirané, se possível ou de belifo? 
a informação com a Navarra, a esforço de reconciliação e a resistência nela. E obrigado pela apresentação. Nebe Furak, Nebe Itabela e Mos, compreendo o tanto com a Navarra, resistência e a parte do Obrigado. Obrigado. Uh, Mana Helen, please. Uh, well, um, uh, sorry, I was also going to make a comment. We, we could ask this question to uh, Dr. João because the book that we are working on has some uh, chapters later. We just excerpted a little bit about the Santa Cruz massacre, but the whole story of uh, do do transformation from a uh, member of the armed wing to working with the young people to becoming recognised by Connie Santana and then deciding at independence to join PD and become one of their members of parliament uh, partly arises because of his activism in bringing about reconciliation between different families and establishing some monuments. Now, yes. Dr. Joao has written yeah. something about the establishing of monuments yeah. and maybe you might be able to say something about this um, because I, he's much more knowledgeable about this than I am. But, but I do, did notice that this is an important lesson of Dudu's story that we can learn from. So, okay, doctor, thank you, Dr. Joao, if you can. Uh, give us that information. Thank you, Marisa. It's good to see you and, and listen to your voice again. again. It has been long, but I haven't seen you. Although we still uh, <laughs> keep, keep some messages in Facebook. Well, long time uh, no see. <laughs> I think it's a very important question, but I must point out uh, uh, the book that we wrote. We have one chapter just to analyze all the uh, social cultural effort that done by uh, Commandant Yoru. He actually in 2001 initiated one, uh, one monument in Gleno and the monument was, uh, was, was uh, uh, intended to keep all the bones, all the remains of the people that died during the war. And he didn't differentiate, no, in other parts, probably they only collect people from Fatland, from the Fallen Jail. But in, in Gleno, Commander Duru actually uh, instructed everyone to collect people that died because of the war, whether they are Fatland or they are Ugiti or they are, they are Apuleti. And his vision is that, well, these people, despite of their differences in views, because they all wanted good for the Timor, but then because of these, these differences, they, they end up killing each other. And they deserve to be deserve the honor. So, so that is the one, one monument that he did in Geno. Another monument was in uh, in Aifu, in Armena. That was the monument See that you. actually dedicated when uh, the the killing, the first um, killing between Fredlin, uh, UDT killed Fredlin members in 1975. Just after the the, the, the counter coup conducted by the by the by the Fatin. I think it was in early September. So there was an event in Aifu where the Unity followers killed Fatlin, about 40 of them, and the two people escaped from that event. So in 2019, uh, they uh, inaugurated that monument. He he brought all the generation from either Urite and Fatlin and after they got killed there and they reconcile in that event. So I think that is an important point, the message that the, uh, I mean, even our national leader haven't thought about it. They talk about reconciliation, but they haven't really gone deep just to reconcile between the Timorese society, which has been fragmented by the war during these 24 years of the, uh, of the struggle. Is that how? Lisa, are you satisfied with the answer? Yes, yes, for me it was uh, okay. already Maybe a while. <laughs> Thank you. Thank you. Yes, I will read the book when it's ready. And when it's ready. Read the book. Okay. 
Kemudian juga tolong minta tanggapan Thank you. Senyora Marisa Tengah itu. Tolong duduk atau tolong minta buat rumah? Ya, khusus kan para konsilis sama. Terima kasih. Terima kasih. Makalo, Tambah <tuk> Uh, just uh, one quick uh, additional information on the monument that is uh, built in, in Lemia Krai. It was back in uh, around 17 centuries. There was a, a Dominican priest was killed by, by the locals because of the spread in the Catholic religions. Uh, and then uh, he felt that it is very important to recognize that past mistake because it can carry on. I mean, the, uh, you know the, the, the karma, what comes down, what comes comes and goes around and around and around. So we, <laughs> so we, the uh, people there, they felt that they still feel uh, uh, seen because they killed this priest, even if it is by their, their ancestor. But I, I just wanted to say that the, the reconciliation is not only with the political part, but with the past mistakes that happened uh, uh, between the Timorese as well as the, the, the leader of the, the, of the missionaries. And another one he was mentioning about the Tata, it was an old prison in, in Tata, uh, uh, built around 1800. And the Portuguese established that, that, pre, uh, that, that prison and they actually, they uh, uh, sent to jail all people that uh, go against them, for example, uh, people that were sent to Manufai to help Don Ventura that fought against any that, uh, that big war, some were actually uh, sent to uh, jail in, 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 uh, in, in Tata, and some in Aipelo, which you, when you, I think you visited that, that, uh, uh, that uh, jail that has been become a monument already. Thank you. Uh, Thank you. Dr. John. Now we want to hear some voice from, from the South, uh, Professor Michael. Obrigado, Virgilio. And uh, th uh, thank you, uh, Senor Duro, for your paper. 
Uh, this has been a fascinating session. I do just have a comment, uh, which I'll make in Portuguese for the final paper. Uh, so, uh, desculpa porque o meu português não é bom, mas uh, uma nota de apreciação para para um, Samuel e a sua equipa. Uh, parabéns, porque é um grande recurso. As actas da TLSA de, no, de 2009 a 2019 uh, se pode, uh, como, como sabem bem, uh, se pode uh, buscar <laughs> em esses actas e, uh, pe e fazer pesquisas, investigações, uh, com uma turma de buscar e uh, eu, uh, eu, uh, eu fui muito contente para, para ver uma apresentação uh, hoje uh, que utilizou este, estes uh, recursos. Então, uh, obrigado a Samuel e a sua uh, equipa. Obrigado. Ah, Michael, eu que agradeço muito. Seu português <risos> é muito bom. Eu não. queria falar português, eu queria falar, eu queria que o meu inglês fosse bom como o seu português é bom. Eu lembro em 2014, você apresentou num evento lá no Timor, a primeira conferência internacional, eu acho, que foi na UNTL, apresentou o trabalho em português, eu lembro Sim. disso. Muito bom, parabéns pelo português aí, muito bom, e muito obrigado pelas palavras, é, infelizmente, uh, Cássio, Gabriela, ainda não conhecem o Timor, né, mas quem sabe no futuro eles não possam ir, né, porque o Timor é, é maravilhoso, né, quem vai para lá não consegue, <risos> não consegue mais nunca, <risos> que sempre quer voltar para o Timor, né. Então... Até se regressar. É, sempre quer regressar, <risos> sempre. <risos> eu quero regressar, espero, espero no próximo ano, volto para Timor, tomara, <risos> estou na torcida. <risos> muito obrigado, gente. Muito, bem. Uh, muito obrigado pela, uh, pela apreciação, pelo, uh, 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 pela sua apreciação sobre, sobre, sobre Timor. Uh, agora... Uh, we have uh, three more minutes. If uh, any any more question or additional comments, I see no no hands uh, rising there. Uh, oh, Dr. John, uh, uh, please. Ah, pronto, o meu português não está muito bom, mas pronto, ah, o trabalho que a professora Samuel Urban fez é muito importante. Acho que é um desafio para nós, porque nesse momento nós ainda temos os autores que envolvem nesse massacre. E devia ser nós convidamos eles para escrever sobre a sua história e podemos analisar, analisar outra vez. A pessoa como Gregório Saldanha, Constâncio Pinto... Há muitos, muitos delas. Alguns, um ou dois já falecidos, mas ainda tem muitos que nós podemos a, a, a buscar informação direita através delas. Talvez esse, 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 uh, vou lançar esse é um desafio para todos nós, tanto da parte da, da universidade também, é uma, 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 uh, como se diz, uma coisa que temos que pensar. Só isso. Obrigado. Não sei se entende ou não esse Entendo, Obrigado. muito bom Português muito bom também <risos> Muito bom Fala muito bem Muito obrigado Pelas palavras Então uh, Se não houver mais uh, Comentários Ou perguntas adicionais Then We must finish This <risos> e tenha encontro calané uh, so uh, 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 my last comment uh, é só para citar alguma passagem no, no, na, no último romance do nosso uh, escritor Luiz Cardoso 
uh, uma narrativa dizendo que a história não seja uh, não podemos adivinar ou consertar a história uh, então uh, é o trabalho e a responsabilidade dos historiadores para fazer colheita sobre os fatos sobre os dados em apresentar uh, e para assim uh, a história pode servir como um guião importante para as gerações vindouras em definir o seu próprio futuro uh, esta é uma, 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 uma responsabilidade para, para os historiadores. Uh, so, uh, uh, thank you very much. Uh, it's my honor. I feel very honored to be here tonight to moderate this session. I think this is uh, my first experience and it's a surprise for me to be to, you know, in, in between this very important uh, person from from very far in Brazil, the other side of the world, and also the other side in, 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 in Portugal, and then from our south. So I'm very, very honored to be here. So thank you very much. Uh, 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 living hero, Joan, uh, Helen, uh, thank you very much. Bom dia, boa tarde. E boa noite. E boa noite. <risos> obrigado, obrigado. Boa noite.